Hello friends, welcome back to Escape Handcrafts. We are going to see this water bottle sling. This water bottle is going to be a sling bag. In the bag, we are going to go to a mall or a park. You can carry this water bottle with your shoulders. You can also carry it easy. 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 You can see how you are doing this water bottle sling. Ini kau tuh, kau pericah kalau la yarn edit kau ngan, yarn edit itu as usual nama illa crochet series atau awam ekeram madri, or slip knot potas start panni kau ngan, or mudi chipotas start panni itu, hadle ini, rende chain mande increase panni kau ngan, rende chain pot kau ngan, ini kapar nama mande first chain nada work panna pora, first chain la twelve times nama mande double crochet pora pora ngan, so or dera yarn suiti itu, rosi la suiti itu, chain kula bulla bete. Orang dari yang pick pani ada, first two loops valia beli ada orang, two loops valia, ada tu two loops valia, maru di yang over pote beli ada orang, maru di senjik kami kira, yang over dera usi la suddi konga, first chain kula ulle beli orang, bete nol maru di pick pani ada orang, ada tinggal, hongol ke up melah, tiga loop perikling la, first two loops valia orang dera beli ada orang, maru di yang over pote ada tu dua loop valia beli ada orang. Ina madri, ninggal mande 12 times potting ya abdi na, ungal koru circle madri form ayronga, or round madri form ayron. Ini 12th time, so 12th time nama mande double crochet potong kapra pating na, nama lada work mande ina madri round shape la form ayronga. Ipan nama, anda first double crochet potong lengla, adukulla ulle bete slip knot poter erteklanga. Slip stitch panik lah dia. Mudah cepat deh. Round deh, round deh. Convert panik lah. Ini first round, nama kita complete aja. Ini pada ini leh deh. Second round, ebdi pola abdi ingat deh. Pak lah. Double crochet ingat nala. Three chains increase panik konga. Increase panik deh. Ini pada nama ini deh. Wanda over double crochet. Killer ke over double crochet ko. Nama wanda rende rende double crochet mele pola poronga. Ini pada nama pot ker. Three chains untuk double crochet act aiko, so ini gap la naino, orang orang double crochet tu pada pora. Konsekuen ta, adat adat chains la, mana naino pernah pora am di na, over loops ko, orang mande rende rende dera ber, double crochet in the round full la pada pora ngan. So adat adat la pora, ini gap kulla bulla berana, full la ber double crochet tengan, over itu lagi mande pati ngan, nih ngan rende rende mera, over gap kulla ngan nih ngan mande rende rende mera, ini double crochet pote kono ngan. Ini adalah kami increase dan solvom. So over gap ini, nihaga, adat adat gap la, nihaga render render derawa, ini double crochet pot konga. Ini round fulla complete ay berempat edi ikan kereta kami kira. Patingna ini pemandu nanda round complete panca. Fulla over itu ko render render double crochet pot kaya. Last one. Potet kaprau, nama anda tiga chain increase panna oleng la awa height kaga, adilah third chain kulla ulle bete slip knot pote close panikira, inder over close panikira. Ipan nama render over potu mudi cahce. Ada tu third row, first third row tiga chain increase panite, first itu le, nama anda over double crochet pote kira, so three chains over double crochet, ini over double crochet, ada tu dila pating na over over double crochet, tham pora pora. Orang orang double crochet potong la. Ipa adat gap la pating na, niaga mande, ena potong apa dia na. Nama rodi potong kami kira. Ina dalam mande na rendu potong kan lengan, adat itu chain, mon chain increase panna doh na. Orang double crochet potong kan. Adat adat gap la, orang orang double crochet matu. Adat adat gap la, rendu double crochet. So two, one, two, one ni ina row mande increase ahonga. Pada dua potan lain la, adik adik tu dulu, satu pota potong. Adik adik tu lapati na, dua dengan. So two one two one ni, nama ini dorong, increase panah orang. Apa dah orang tu kau ni agala mande jasti aite orang, circle orang agala mande jasti aite erkong. So first tu dulu two. Next itu lawan, adat itu lawan, adat itu lawan, adat itu lawan, adat itu lawan. Ini yang madri, ini round full lah nama complete pan lah. Orang je baru mau diapdi baru tu diapdi ni kita kamy kira. Ini yang round flow follow pan ngan. Pati ngan per two one two one anu pote ini round anu complete panir kan. Asusilah pom bola third chain kula rollla bete 
ஸ்லிப் நாட் போட்டு நம்ம இந்த ரோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் செயின்குள்ளே உள்ளே விடுறேன் ஸ்லிப் நாட் போட்டு இந்த ரவுண்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க த்ரீ செயின்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் பேக் லூப்ஸில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு லூப் போயிட்டுருக்கு பேக் சைடில் ஒரு லூப் போயிட்டுருக்கு தெரியுதுங்களா ஜட மாதிரி அதாவது முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி ஒன்று போயிட்டுருக்கு இல்லைங்களா இதில் பேக் லூப்ஸில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த கேப்பில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஒரு தடவை யான் சுற்றிட்டு பேக் லூப்குள்ளே மட்டும்தான் உள்ளே விடுறேன் உள்ளே விட்டு யானை பிக் பண்ணி எடுக்கிறேன் பிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது எப்பவும் போடுற டபுள் க்ரோஷே மாதிரி நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே உள்ள ரோவில் பேக் ஸ்டிச்சில் மட்டும்தான் உள்ளே விடுறோமாங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க திருப்பி நான் உதவி செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹைட்டுக்காக செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு லூப் இருக்கு தெரியுது இல்லைங்களா ஃப்ரண்டில் ஒன்று பேக்கில் ஒன்று இதில் பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் நான் வந்து டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் யானை சுற்றிக்கிறேன் பேக் லூப்குள்ளே உள்ளே விடுறேன் யானை பிக் பண்ணி வெளியில் எடுக்கிறேன் ஒரு தடவை செகண்ட் டைம் ஸோ டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு செயினுக்குள்ளேயும் நீங்கள் பேக் லூப்பில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சின்ன கிண்ணம் மாதிரி அதாவது கீழே வந்து பவுல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே நான் வந்து பேக் லூப்ஸில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ப்ரீவியஸ் ரோவோட பேக் லூப்ஸ்குள்ளே தான் உள்ளே விட்டு நம்ம இந்த டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோங்க பேக் லூப்பில் மட்டும் ஒர்க் 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 பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மடங்கி வருங்க கிண்ணம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் சின்ன பவுல் மாதிரி உங்களுக்கு கீழே வந்து ஃப்ளாட்டாகவும் மேலே வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கும் இப்போ நான் அந்த ஃபஸ்ட் ரோ முடிச்சிட்டேன் அதாவது அந்த பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ண லோ முடிச்சிட்டேன் பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள கிண்ணம் மாதிரி வந்துருக்குது பவுல் மாதிரி இப்போ நான் இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஹைட்டுக்காக நம்ம எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அந்தளவுக்கு ஹைட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே போட்டு நம்ம இதை ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒவ்வொரு செயின்குள்ளேயும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க அதாவது ப்ரீவியஸ் ரோவோட ஒவ்வொரு செயின் ஸ்டிச்சுக்கும் மேலே வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே போட்டே வாங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த ஹை வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க எத்தனை ரோஸ் வேணாலும் நம்ம இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ரோஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ரோ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு வேறு கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் நூல் எடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு நூ முடிச்சு போட்டு எடுத்துகிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இப்போ நான் இதுக்கு உள்ளே கொண்டு வரேன் உள்ளே கொண்டு வந்து ஒர்க்கிங் ஆனால் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அதை முடிச்ச பிடிச்சி ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு லூப்ஸ் வழியாக வெளில எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஆன் எல்லோ கலராக மாறிடும் உள்ளற வந்து அந்த நம்ம டெயில் பீஸையும் அந்த நம்மளோட பிங்க் கலர் நூலையும் முடிச்சு போட்டுக்கலாம் அவுந்துராமல் இப்போ ஒர்க்கிங் ஆன் இந்த எல்லோ கலர் நூலை வச்சு நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறேங்கிறத பாருங்கள் இப்போ மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஒரு தடவை யான் சீட்டு இந்த சேம் லூப் குள்ளரியை வட் விட்டு ஒரு தடவை யான் பிக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் வழியாக மட்டும் வெளியில் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து திருப்பி நான் ரெண்டு லூப் வழியாக வெளில எடுக்கல மறுபடியும் யான் சுற்றிட்டு உள்ளே விட்டு திருப்பி நூலை பிக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ உங்கள் யான் மேலே நாலு ஹூப் மேலே நாலு லூப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் வழியாக வெளில எடுக்கிறேன் அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கிறேங்க இந்த ஸ்டிச் பேர் நம்ம வந்து கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு செயின் வந்து
யானை பிக் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டூ லூப்ஸ் வழியாக வெளியில் எடுத்துட்டேன் மறுபடியும் யான் சுற்றிட்டு மறுபடியும் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே போய் மறுபடியும் வெளியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ லூப்ஸ் வழியாக வெளில எடுத்துக்கிறேன் மறுபடியும் யான் சுற்றிட்டு மறுபடியும் கீழே போயிட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே உள்ள விட்டு மறுபடியும் யான் பிக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் டூ லூப்ஸ் வழியாக வெளில எடுத்துக்கிறேன் இப்போ உங்கள் ஹூக் மேலே நாலு லூப்ஸ் இருக்குங்க மறுபடியும் அதில் யான் சுற்றிட்டு நாலு லூப்ஸ் வழியாகவும் வெளியில் எடுத்துருங்க ஸோ ஒவ்வொரு மூணு மூணு ஸ்டிச்சுக்கும் சேர்த்து ஒரே கிளஸ்டராக நம்ம வந்து இந்த டபுள் க்ளஸ்டரை க்ளோஸ் பண்ணுறோங்க மறுபடியும் செயினை ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க கீழே ஒரு செயினை விட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்த கேப்பில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே ஒர்க் பண்ணுங்க ஸோ ஒவ்வொரு மூணு மூணு ஸ்டிச்சுக்கும் நமக்கு இந்த கிளஸ்டர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு வரும் இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இந்த ரோ முடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுங்கிறத பாருங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் போட்டுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் எப்போவும் நம்ம ரோ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லிப் ஸ்டிச் எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கலாம் சாரி அடுத்த ரோவுக்கு மறுபடியும் மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ஒவ்வொரு கேப்குள்ளேயும் அந்த செயின் கேப்குள்ளேயும் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இதே ஸ்டிச் தான் பட் ஆனால் செயின் கேப்குள்ளே ஒர்க் பண்ண போகிறேங்க மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா இதில் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் நம்ம ரெண்டு தடவை நம்ம இந்த இது போட்டால் போதும் ஏன்னா அந்த மூணு செயின் வந்து ஒரு டபுள் க்ளோஸ் ஷீட்டாக உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகிக்கும் சேம் ஸ்டிச்சே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு கேப்குள்ளேயும் போடுங்க மறுபடியும் ஒரு செயின் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த செயின் கேப்பில் மூணு தடவை நம்ம கிளஸ்டர் ஸ்டிச் போடணுங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட்டில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த ரோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இந்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சே போட்டு வாங்க இப்போ நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ரோஸ் நான் இதில் போட போகிறேன் இதே மாதிரி கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சில் ஃபோர் ரோஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கேப்குள்ளேயும் நீங்கள் வந்து மூணு மூணு ஸ்டிச் வருதான்னு பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஃபோர் ரோஸ் நீங்கள் வந்து போட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபோர் ரோஸ் நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் நான் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ உள்ளே நம்ம விட்டுட்டு வந்து பிங்க் கலர் நூல் எடுத்துகிட்டு பிக் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் ஆன் பிங்க் கலராக மாறிடும் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு நூலையும் டைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிங்க் கலர் நூலில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செயின் கேப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு கேப்குள்ளேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் போட்டுக்கோங்க பிங்க் கலர் நூலில் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் போட்டுக்கோங்க ஒவ்வொரு செயின் கேப்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு செயின் நம்ம கேப் போட்டுட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா அதில் ஒவ்வொரு செயின் கேப்லேயும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கோங்க செயின் கேப்பில் தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சும் சரி இந்த ஸ்டிச்சும் சரி நம்ம செயின் கேப்பில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அடுத்ததில் நான் வந்து செயின் கேப்பில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு செயின் கேப்புக்கும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஸ் ஷீட் போடுறேங்க செயின் இன்க்ரீஸ்லாம் கிடையாது இதில் நம்ம கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சில் போட்ட மாதிரி ஒவ்வொரு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு செயின் கேப்புக்கும் ரெண்டு ரெண்டு முறை நீங்கள் இந்த டபுள் க்ரோஸ் ஷீட்டை போட்டுகிட்டே வாங்க இந்த எல்லோ கலர் நூல் ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருந்தது அப்படின்னா உள்ளே போட்டுக்கோங்க சுற்றிட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு அடுத்த பார்ட்டில் சொல்கிறேன் ஹைட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்க